Nkidati Moussa, elle est la directrice de campagne de Midar Djadjou Bouanaïdi, candidat sans étiquette. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté de venir malgré la situation et le contexte un peu particulier. Ces élections municipales de Mayotte sont bouleversées par cette agression dont a été victime donc Midar, Midiar Djadjou Bouanaïdi, le candidat que vous représentez aujourd'hui. D'abord, comment va-t-il euh, je commence par dire euh, bonjour à tous, bonjour euh, aux Maoré, bonjour à la commune de Dembeni. Euh, merci de votre invitation. Donc, euh, Midiar, euh, il va bien, il est à l'hôpital à, à La Réunion mm -hmm. et euh, on prendra de ses nouvelles euh, dans quelques minutes euh, quand je serai à la maison. Donc, euh, mais il va bien. Alors, euh, la campagne va quand même changer de tournure, du coup, à Dembeni, en tout cas, euh, par rapport à votre liste. Est-ce qu'il y a des, des changements euh, à noter Absolument pas. Il n'y a mm -hmm. pas de changement. Il reste toujours notre tête de liste. On le représente et on mène le combat jusqu'à la fin. Et euh, il reprendra quand, quand il reviendra, comme c'était comme, comme prévu depuis le début. Alicham Sudin Oui, bonjour madame. Bonjour. Est-ce qu'avec ce qui s'est passé... Euh, votre programme va changer, euh, la lutte contre, contre l'insécurité va remonter si jamais euh, elle, elle n'était pas en première position euh, Bien sûr qu'elle va changer et euh, elle doit normalement pour tout candidat euh, à, aux élections municipales, que ce soit municipales ou autres, euh, à Mayotte, euh, la sécurité doit être une priorité, une priorité pour Mayotte parce que nous savons ce que nous avons vécu euh, nous vivons depuis euh, quelques années une, une insécurité qui, qui gangrène euh, euh, le territoire et puis euh, qui font que nous perdons beaucoup d'ingénierie, nous perdons beaucoup notre liberté et, euh, et notre euh, façon de vivre qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas sortir à partir de 18 heures. Donc, euh, une, euh, ça n'a pas changé, mais on va mettre plus l'accent sur la sécurité par, par rapport à ce qui s'est passé parce que c'est juste inadmissible. C'est juste inadmissible et je demanderai par l'occasion à l'État de fournir et de revoir euh, sa, la façon de gérer euh, cette, euh, cette mission qui est euh, sa mission régalienne. Alors, euh, effectivement, euh, il y a la mission régalienne de l'État, mais il y a également des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance euh, qui, sont, qui existent euh, sur tout le territoire, organisés dans les mairies. Cependant, à Mayotte, dans plusieurs mairies, mairies de l'île, euh, il y a eu beaucoup d'absentéisme des maires sur euh, cette question-là, sur euh, lorsque ces conseils locaux euh, sont euh, de sécurité donc euh, sont organisés. Est-ce que dans votre liste, le maire va s'engager à être présent lorsqu'il y aura ça et qu'il ne va pas se défiler euh, euh, lorsqu'on aura besoin de leur présence et ne pas attendre qu'il y ait quelque chose de grave pour montrer sa présence sur ces questions-là euh, Ces désengagés, non. Ils, ils seront bien présents. Il mmh. sera bien présent. Euh, ils sont 33, je dis « ils » parce qu'ils sont 33. Euh, et chacun est important sur une liste. Donc, euh, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Donc, euh, tout le monde sera là. Il sera là et on mettra l'accent plus que jamais sur euh, la sécurité et... Euh, euh, et le vandalisme euh, et ce qui se passe euh, sur Mayotte et euh, surtout sur Dembeni en ce moment, avec les tensions et la jeunesse. Alors justement, quand on parle de la commune de Dembeni, les tensions qu'il peut y avoir souvent, ce sont des jeunes, mais ce sont des tensions quand même entre les jeunes de Dembeni et le jeune de Tsaharano ou bien d'autres jeunes d'un peu plus haut à Ongoju. Est-ce que cela euh, influence votre façon d'organiser les listes. Est-ce que vous vous sentez obligé d'aller chercher quelqu'un à Angoujou ou ailleurs pour pouvoir avoir un équilibre entre les, les, les villages ou les localités euh, En ce qui concerne euh, les candidatures euh, sur chaque village, c'est quelque chose d'arrêté depuis euh, quelques temps. Donc on ne va rien changer, c'est que juste les compétences euh, vont, vont être attribuées à chacun. Et à tous, parce que euh, la sécurité, une personne ne, pas, ne peut, ne peut pas s'en occuper. C'est euh, tout le monde qui doit s'en occuper, c'est tout le monde qui doit être vigilant, que ce soit euh, les parents, euh, les enseignants, euh, les fondis, euh, les personnes à l'extérieur, parce que nous avons eu un système, un système d'éducation qui était avant, qui était euh, plus adapté, je dirais, que 
on pouvait parler avec l'enfant du voisin sans problème. Aujourd'hui, ce qui n'est pas, pas le cas, euh, on doit changer ça, on doit changer cette mentalité pour qu'on puisse s'unir et euh, lutter contre, contre ces violences. Et que peut faire euh, le maire ou la municipalité euh, la municipalité va, va faire en sorte, parce que ce qui, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est euh, l'échange entre les villages. Euh, on va faire en sorte de mélanger la jeunesse. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de « je suis de Dembeni, tu es de tel endroit ». Il faut que chacun puisse s'identifier euh, dans cette commune étant appartenant entièrement à la commune et non à, à un village. Ça, c'est l'unité qu'on doit instaurer pour qu'on puisse déjà un premier pas euh, euh, é, ériguer euh, cette, euh, cette violence envers euh, notre jeunesse et envers tout Mayotte, parce que c'est pareil, c'est partout comme ça. Donc euh, nous devons aujourd'hui lutter pour qu'on puisse avoir des échanges tranquilles euh, entre villages, entre communes, entre, entre individus en tout cas. Mais quand vous dites qu'il faut permettre aux gens de s'identifier à, à l'ADN ou à la commune même, au lieu de dire que je suis donc au jour de, de Tararano ou de Diloni, est-ce que déjà dans, dans votre liste, Comment vous avez fait pour faire une représentation de tous ces villages-là dans votre liste Vous êtes quand même allé faire de, de cette façon-là Vous avez pris quelqu'un de Salarano, quelqu'un d'Iloni, de Dembeni déjà Bien sûr, les, les gens ils sont là. Nous sommes 33 sur, sur la liste, comme je vous l'ai dit. Ça a été partagé proportionnellement au, au nombre d'habitants dans chaque village. Donc, euh, c'est la représentativité. Euh, nous savons que nous avons eu, avec le dernier recensement, une, une augmentation de population. Donc, en ce qui concerne les conseillers, ça n'a pas changé. Mais ça n'empêche que nous avons gardé le même principe de partage de sièges. Alors, au-delà de, de ces points donc, que vous avez précisés, la lutte contre l'insécurité, du coup, mais aussi euh, euh, unité euh, et fin des querelles villageoises, quels seront les actes forts euh, de votre programme Les actes forts, c'est euh, d'impliquer les parents. C'est de, de surtout euh, nous euh, élus euh, pour cette, euh, en 2020, c'est de vraiment être sur le terrain, c'est appeler à l'unité, euh, écouter, parce que l'écoute et, euh, et le conseil et l'accompagnement est très importante pour que les gens puissent s'identifier, les gens puissent euh, se dire si un jour j'ai un problème euh, dans un village, je peux aller voir euh, une personne représentative euh, d'un territoire ou d'un euh, local sans problème. C'est le plus important, c'est qu'on sera très présent. Il y a aussi euh, le, le conseil cadial qui, qui, qui normalement, euh, fait ce travail-là, donc on va s'appuyer sur eux. On va s'appuyer aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le CLSPD, où je pense que c'est un peu euh, un, un, un sommeil, mais on va raviver euh, cet outil-là qui, qui est là aujourd'hui. Il y a d'autres outils qui ont été mis en place euh, par le département, le premier accueil euh, inconditionnel, euh, qui, qui est là justement pour suivre, pour voir les difficultés de ces jeunes-là, et pour euh, pour les identifier, pour pouvoir les suivre, parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui vient avec la délinquance, c'est euh, l'échec, l'échec qu'il soit scolaire ou autre. Donc les jeunes n'arrivent pas à s'identifier à la population ni à, à ce qui se passe aujourd'hui sur Mayotte. Donc ils ont besoin euh, qu'on puisse les, les accompagner parce qu'un jeune qui vient de, de l'école n'est pas, euh, pas forcément censé savoir qu'il y a une mission locale qui existe, qu'il y a un, un pôle emploi qui existe, qu'il y a des centres de formation qui existent. Et nous sommes là aujourd'hui pour leur dire, voilà, vous êtes en échec, ce n'est pas une fatalité. On va vous suivre pour euh, vous accompagner et avoir euh, un meilleur avenir. Alors, l'Académa, Namoudzou, oui. on parle comme c'était la panacée, mais au niveau des beignets, c'est un peu plus... Il y a beaucoup trop de retenue. Vous n'y attendez pas grand-chose ou bien euh, vous n'avez pas encore pris la mesure euh, de, de cet instrument-là Bien sûr qu'on a pris la mesure et on sait aujourd'hui que les compétences de, 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 des communes aujourd'hui, la plupart sont transférées dans les interco. Mmh. Donc nous sommes conscients de, des enjeux qui, qui sont en train de se jouer avec l'Académie mmh. et nous comptons prendre notre place 
pleinement dans cette, cette structure en demandant, parce qu'aujourd'hui, quand on traverse au Mamoudzou, nous voyons des personnes avec des chasubles et des casquettes au Kadema, mais nous n'avons pas la même, euh, la même représentativité sur notre commune. En ce qui concerne ces engins-là, je me pose la question, euh, pourquoi chez nous, on, on ne, on ne l'a pas C'est une première question que je me pose, mais il euh, y, y en a, y en a d'autres, donc... Euh, euh, c est, c est la, là. Chambre, la Chambre régionale des comptes, justement, parlait de la CADEMA en disant que finalement, en dehors de ce projet de Caribus, il n'y a pas grand-chose, c'est sous-exploité quelque part. Euh, alors, qu'est-ce que vous allez faire de plus Puisque, heureusement qu'il y a ce projet Caribus, finalement, dit euh, euh, à peu près euh, la Chambre régionale des comptes. Comment utiliser cet outil euh, l'utiliser, il faut l'utiliser pleinement parce qu'il y a beaucoup de moyens. Aujourd'hui, les moyens seront plus donnés à l'Académie euh, qu'aux communes avec euh, les, 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 les compétences qui sont transférées. Donc, euh, les, les projets sont là. Les projets sont là. Il suffit juste d'une volonté d'une volonté que ce soit politique ou d'une volonté que ce soit euh, de la majorité qui, qui va siéger à l'Académie pour donner des priorités. Et nous, nous allons donner nos priorités à nos projets euh, communaux pour qu'on puisse les, euh, les faire euh, sub, euh, subventionner ou les faire accompagner euh, par, euh, par l'Académie. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Zakouili.